हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट हमारी जो पोइम स्टार्ट हुई है वो हुई है द फ्रॉग एंड द नाइट एंगल और आज मैं इसके लास्ट पार्ट के साथ आपके बीच में हूँ आई होप हमारी जो क्लासेस चल रही है ऑनलाइन शायद सक्सेसफुल होगी ठीक है क्योंकि अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऑलरेडी ही सक्सेसफुल है तो स्टार्ट करते हैं अपना लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और हमारी स्टार्ट लाइन हो रही है यहाँ से एवरी डे द फ्रॉग हु हैड सोल्ड हर सॉन्ग्स फॉर सिल्वर ट्राई टू सो स्कॉल्ड हर यू मस्ट प्रैक्टिस इवन लॉन्गर टिल योर वॉइस लाइक माइंड ग्रो स्ट्रॉगर ठीक है तो इन द सेकेंड सॉन्ग लास्ट नाइट यू गॉट नर्वस इन मिड फ्लाइट एंड माई डियर ले ऑन मोर ट्रिल्स audiences enjoy such frills you must make your public happier give them something sharper snappier we must aim for better billings you still owe me 60 shillings theek hai to mendak jo tha wo pratidin night angle ko bulbul ko sangeet ki training diya karta tha wah अपने गीत जो है उसे बेचा करता था और उसके बदले में उससे पैसे लिया करता था और हमेशा वो उसे इस तरह के शब्द बोलकर डांटा करता था कि तुम्हें और भी अधिक समय तक आगे रियाज करना है प्रैक्टिस करनी है और तब तक तुम्हें रियाज करना चाहिए जब तक जो तुम्हारी आवाज़ है वो मेरी आवाज़ के जैसी जोरदार मतलब बहुत अच्छी नहीं हो पाती कल रात क्या हुआ बोलते अपना दूसरा गीत गाते हुए तुम बीच में ही घबरा गई थी तुम्हें अपने गाना गाते हुए बोलते कुछ आलाप जोड़ने चाहिए थे क्योंकि हमेशा जो ऑडियंस होती है उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पसंद होती है तुम्हें कोई अधिक चटपटी और झटकेदार चीज़ जो है वो जनता को देकर खुश करना चाहिए ठीक है और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बेचने का लक्ष्य भी रखना चाहिए क्योंकि अभी तुमने मुझे सिर्फ साठ शिलिंग और देने हैं ठीक है तो ये कन्वर्सेशन था फ्रॉग एंड नाइट एंगल के बीच में और वो जितना भी अच्छा कर रही थी नाइट एंगल फ्रॉग उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था डे बाय डे द नाइट एंगल ग्रू मोर सॉरोफुल एंड पेल ठीक है दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा था बुलबुल जो है वो अधिक उदास होती गई और पीली पड़ती गई नाइट ऑन नाइट हर टायर्ड सॉन्ग जेप्ट एंड ट्रिल्ड एंड बाउंस्ड अलोंग टिल द बोर्ड्स एंड बीस्ट ग्रू टायर्ड एट अ वॉइस सो अन इंस्पायर्ड एंड टिकट ऑफ इज ग्रॉस क्रैश एंड शी ग्रू मोर मोरोस ठीक है तो फिर भी बोलते इतना होने के बावजूद भी उसने अपना गाना जो है वो जारी रखा फिर रात प्रति रात हर रात गाना गाना शुरू रखा किंतु उसका गीत जो था वो पहले की अपेक्षा अपनी जो फ्रेशनेस थी ताजगी थी वो खो बैठा था अब वो एक थके हुए गीत जैसा प्रतीत हो रहा था और आखिर में जो पक्षी थे जानवर थे उसके गीत से उब चुके थे और बुलबुल की आवाज़ में भी अब कोई उत्साह नहीं रहा और इसलिए टिकट के बिकने से क्या हो गया वो जो टिकट जितने बिकते थे उसमें उससे होने वाली जो इनकम थी वो बहुत बुरी तरह से गिर रही थी और बुलबुल स्वयं ही उसको आप खुद भी अपने गाने में कोई आनंद नहीं प्राप्त हो रहा था फॉर हर ईयर्स वर नाउ एडिक्टेड टू एप्लॉस क्वाइट अनरिस्ट्रिक्टेड एंड टू सिंग इन टू द नाइट ऑल एलॉन गेव नो डिलइट उसे तालियों भरी आवाज की जो गड़गड़ाहट होती थी उसकी आदत पड़ चुकी थी अब रात को उसको अकेले गाने में ज़्यादा कोई खुशी जो है वो प्राप्त नहीं होती थी नाउ द फ्रॉग पफ्ड विद पफ्ड अप विद रैग ब्रेनलेस बोर्ड यू आर ऑन द स्टेज यूज योर वर्ड्स एंड फॉलो फैशन 
तो जब बोलते टिकट से प्राप्त होने वाली जो इनकम है वो कम हो गई तो इससे मेंढक जो है वो बहुत तिल मिला गया गुस्सा आ गया तो उसने बुलबुल को बुद्धिहीन पक्षी तक कह घर डाला और बुलबुल जब ये वो जब उसको बुद्धिहीन कहा गया तो उस समय बुलबुल जो थी मंच पर ही थी स्टेज पर ही थी मेंढक ने उसे ये कहते हुए डांटा कि तुम्हें अकल से काम लेना चाहिए और गाने के नए गाने को जो है जो तुम गा रही हो उसको नए रिवाज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से तुम्हें अपना गाना गाना चाहिए पफ योर लंग्स आउट विद योर पैशन ठीक है उसे अपने फेफड़ों को और फुलाकर जोश सहित जो है वो गाना गाना चाहिए ट्रैम्बलिंग टेरिफाइड टू फेल ब्लाइंड विथ टीयर्स द नाइट चेंगल हर्ड हिम आउट इन साइलेंस टायर्ड पफ्ड अप ब्रस्ट ऑफ वेन एंड डैट तो बोल बोल ने मेंढक की डांट सुनी लेकिन कुछ नहीं बोला खामोश रही उल्टा डर से कांपने लगी और वो डर किस बात का था कि वो स्टेज पर कहीं असफल ना हो जाए उसकी आंखों में आंसू आने की वजह से उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उसने वैसा ही करने की कोशिश की जैसा मेंढक ने कहा लेकिन ये क्या जैसे उसने गाने के लिए अपने फेफड़ों को फुलाया उसकी नस फट गई और नाइट एंगल मर गई ठीक है सेट द फ्रॉग आई ट्राई टू टीच हर बट शी वॉज अ स्टूपिट क्रिएचर अब देखो हालांकि बोलते हैं मेंढक ही था जो बुलबुल की मृत्यु का कारण बना था लेकिन फिर भी उसने उसके लिए सहानुभूति के लिए कुछ भी ना कहा कोई एक शब्द तक नहीं बोला और उल्टा इसके अगेंस्ट उसने क्या बोला बहुत ही एकदम उदासीन भाव से कि मैंने उसे सिखाने की बहुत कोशिश की किंतु बोलते उसकी जो बुद्धि थी वो बहुत मोटी थी देखिए फार टू नर्वस फार टू टेंस क्या मतलब हुआ इसका वो बोलते हमेशा घबराई रहती थी और बहुत ही ज़्यादा तनाव में रहती थी फॉर टू प्रोन टू इन्फ्लुएंस वेल पुअर बर्ड शी शुड हैव नॉन दैट योर सॉन्ग मस्ट बी योर ओन दैट्स वाई आई सिंग विद पैरेंक कुआशा कुआशा एट द फॉग हॉर्न ऑफ द फ्रॉग ब्लेयर्ड अनराइवल थ्रो द बॉग ठीक है मेंढक ने कहा कि बुलबुल को एक साधारण सी बात का पता होना चाहिए कि किसी का गीत अवश्य ही उसका अपना गीत होना चाहिए ठीक है क्या मतलब हुआ कि किसी का जो गाना है अवश्य ही उसका खुद का गाना होना चाहिए इसीलिए बोलते हैं मैं हमेशा अपना ही गीत गाया करता था और इसे पूरे विश्वास पूर्ण ढंग से गाता था और वो क्या था कुआ कुआश कुआश और फिर से मेंढक ने ऊंची और एकदम करकश आवाज में टटराना शुरू किया उसके टटराहट एक बार फिर से उसी दलदल में गूंजने लगी और अब उस दलदल में कोई भी उसका कॉम्पिटिटर नहीं रह गया था ठीक है और हमारे उस दलदल का नाम तो आपको पता ही होगा क्या दलदल का नाम था बिंगल बॉग तो इस तरह से हमारी ये जो पोएम है वो फिनिश हो चुकी है आई होप आपको समझ में आई होगी और अगर समझ में आई होगी तो फिर हम नेक्स्ट पोएम में फिर से एक साथ फिर मिलेंगे ठीक है तब तक के लिए थैंक यू